Hulle mense, welkom by Rakvat Rakpie, is my lekker om verbrende Nelly by ons te verwelkom, hy het hulle paar keer met ons gesels en uh, vandag gaan ons weer so maak, hulle brende. Middag, ja, lekker om altyd hier te wees. Hoor jy, ek nie het so'n bykie vinnig gepraat, um, so Afrika na so paar jaar terug, uh, is ons eindelijk soort van onceremonieel uit Super Rakpie uitgeskop, dier die All Blacks of New Zealand, en ons toe ons huil gaan soek daar in Europa, En uh, ek denk die OC vir my is nogal een sukses, en natuurlijk die Champions Cup en die Challenge Cup wat daarmee saam gaan. Maar nou lyk het vir my of die, vir al die Walliese ouwens, baie sterk aanspraak of voorspraak begin maak, dat voordat hulle daar eerder in Engeland begin speel as heel van die premierskap. Sorry, jy ou hoor dat, en, en jy lees die berichte, etc. Maar um, om eerlijk te wees, um, ek weet nie hoeveel van een appetite daar is in Ierland of Skot, Afrika vir dit nie. So ek denk ek moet het sien, dit is een baie plaaslike situasie daar, en Walliese rugby op die oomlik is in die bykie van een krisis. Hulle het nie, hulle sikkel met die bevondsing van hulle streek, hulle praat van om een span toe te maak, om seker te maak, hulle kan, kan survive. Um, alle soorte ander probleme, hulle het, a, hulle het a, um, a investigation ingehaad in termen van sexual harassment en die type goeders wat die een kant hulle het een coach wat nou, nou terug is, nou Warren Gatton, en hulle het een klomp ouwens wat, wat uit Wallis uitgaan om iwers anders te speel, vooral like, van hulle meest talentvolle spelers. So hulle sit in een bykie van een krisis situasie op die oomlik. Um, Engeland is, is min of meer in die selfde, hulle, hulle sikkel met bevondsing vir hulle clubs, hulle clubs is altyd professioneel op hulle eie groot, groot geld eienaars gehad, my laaste drie jaar, twee jaar, het hulle drie clubs verloor, en daar is sprake dat hulle nog een club gaan verloor. So die feit dat Wallis vier clubs het, en hulle het nou gaan sit op drie clubs verloor, maak het nogal sin vir hulle om daar dan te dink. Uh, vir my is dit een ding van, jy weet, ek weet nie of twee bad leagues een goeie league gaan maak nie. Ek verstaan nie die, 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 die redenatie van, van die ouders wat sê, ja, maar hulle is nabij geografiekie na mekaar, en die spanne kan reis, en die fans kan reis na mekaar, maar, jy weet, dit, dit is al in die verlede probeer, en dit het nie gewerkt nie, so, ja, ek dink daar is een wensluis vir sekere mense, wat hoop, so type samensmelting, sal hulle probleme oplos, ek dink wat die sy rugby sal eerlijk um, armer wees, as hulle uit die jaars hier gaan, uh, en ek dink, wat, wat in die grote mate, wat ons nou beweeg toe nou, uh, ek denk in een paar jaar gaan ons sprake sien van een Super League, waar die Engelse Liga's en, en miskien die Franse Liga saam met die URC smelt. Um, maar, dit is nog een lang pad om te gaan, en as jy praat met enig iemand in die URC's management, hulle is ongelooflik gelukkig met Zuid-Afrika. Hulle, ons, oh die records word verbreek, elke week sien jy een press release wat uitkom wat sê, hier die attendance record is gebreek, hier die broadcast record is gebreek, so vir hulle waar in die verlede hulle was hier die, uh, ek wil nie sê, hulle was soos die derde liga span tussen die Frans en die Engelse, nou skielik met ons daar, het hulle meer toeskouwers, meer broadcast numbers, hulle is eindelijk boe die Engelse liga, en hulle challenge na die Franse liga. So van die UAC oogpunt af, hulle sien nie het as een negatief. Die feit dat Wallis het so sien, is meer een result van hulle, interne probleme as enig iets aan. Wel, as ek nou kyk na die UFC as het toernooi en ook na die Champions Club en die, en die, en die, Cup en die Challenge Cup, die eerste wat, wat vir my baie opvallend is, is, dit is vrek baie rugby in. En, en uh, dit is nie meer van speel nee, paar ja. maanden jaar en risse bykie nie. Hy speel nou reg dier jaar. En laas jy die wille lekker klei getrap daar met, uh, met nie genoeg diepte nie. En uh, Jake White en, en, en uh, John Dobson het een punt daarvan gemaakt om diepte te bou, En nou kon ons begin sien dat die, die spanne begin nou al hoe beter doen. So ek wonder of die wallers nie daar bekommer is, hulle gaan van die bus afval op die stadium, sê die Afrikaanse spanne nou rechtig op alle dis hulle dit begin vieren. Ja, ek, ek, dink, ek dink dis deel van dit. Ek dink die ander ding is, ons is in een never ending session, en dis nie volhoubaar nie. Um, enig iemand wat jy praat in rugby, ons is allemaal gewoond aan die uh, februari na oktober, november type seisoen. Ons is nou in een year round seisoen. Iemand vraag vir my gister, wanneer ou soos jy verlof, <laughs> en ek lag vir en ek sê, daar is nie tyd nie, mm. want um, daar is nie rugby, daar is rugby oor cash wees, daar is rugby, oor als die Jossi eindig, begin die toetsreekse, en dan begin die Jossi weer, so daar is nie rarig tyd meer nie. So ek denk, deel van die probleem is die global calendar, um, 
mooi te stel. Uh, ons probleem is, ons speel rugby kampioenskap tussen september en november, <coughs> laat augustus, september, november, dis wat die rest van Europa gewoon een gris. En ons kan nie, dit is nie volhoudbaar, dat ons in al twee halfronde speel. Ek dink, ek dink nie, ek weet, jy gaan sikker vraag die zes nasies, maar um, ek wil sommer voorspring en sê, ek weet nie of dit eindelijk ons punt is as in Afrikaanse rugby nie. Dink ons laak om die een voet te hou in die suidelijk halfrond, ons hou daarvan om tegen die All Blacks vir al te speel, en ek dink dat Ja, dan is die kalender verkeerd. So as die kalender in een perfecte wereld, as die rugby championship in die zes nasies, in die selfde word, dan is allemaal happy. Maar wie gaan skyf, wie, wie is nou, jy weet, wie gaan tegen het skop, et cetera, dit is die probleem. New Zealanders wil nie in februari internationale rugby speel nie, en ons wil nie noodwendig van september tot, tot november rugby speel nie. So, Daar is die groot kommerpunt, en behoel rugby probeer hierdie uitsorteer vir die laatste drie jaar. Uh, ek weet nie met hoeveel moeite nie, om eerlijk te wees, maar dit is een issue wat, as dit nie uitgesorteer word nie, gaan niks uitgesorteer word in die rest van rugby. En Jake het hier na week baie mooi gesê, hy, hy is old school, hy, hy sterk dat enige kant dat ons vir die zes nazies aansluit. En ek wil jy op die onderwerp vraag, een van die rede is hoekom ons Europa toe wil gaan, en behalwe vir die feit dat die Nisele en die ons nie meer wil wil gehad het nie. Dit is die idee dat ons op die selde tijdzone is, dat ons, uh, ons gaan nie, het is ek wel met Jake lijkt nie, ons kan vinniger by die huis kom, ons kan minder wegwees van die huis af en alles, maar dit werk nie altemaal so lekker uit nie. Die groot verskil tussen Zuidelijk Alf en Rugby en Zuidelijk het in Noordelijk Alf, want om enige seizoene verskil dramatisch. Jy speel in Pretoria tegen 30 of 35 graden, volgende week speel jy in Engeland somewhere tegen 1 graden, En wat dan onvermijdelijk begin gebeur is, wat Jake nou ook laatst ook geklaar, die, die baie reis wat ons moest gehad het, nou, nou gaan ons weer vir vier weke op een slag oorsee. Ons kryk, ons kryk kou daar, ons stier en ons gebruik nie noodwendig ons beste spanne, die oorseese spanne wat hier nou toekom, stier ook nie noodwendig hulle beste spanne nie. Want hy het selfs lens dit laatste jaar, het so pak slag gekryd in die bille, was hulle derde span. So eindelijk werk die ding nie heel te mal in praktijk, soos ons gehoop het, is gaan werk nie, of, of staan ek het verkeerd. Nee, kijk, ek dink daar is baie teething probleme, as ek so sê. Um, ek dink in concept is het nog steeds een beter fit vir ons, in termen van die tijdzones. Ek dink as jy net dink van een span in die opzicht van haker word op een vrijdag beseer, op die captain's aan. En jy moet iemand invlieg. Het is baie makkelijker om iemand op een vlug te sit um, van Joburg af, Parijs of Londen toe, as wat het is in New Zealand. Daar is tijdzones issues, ek dink dit maak het makkelijker. Dit gesê, um, en, en die realiteit van het is, rugby is een commerciële game, en die sponsors wat hulle het, is die toernooi airline sponsors Qatar Airways. So, of dit nou goed of slecht is, dit het nou complicaties bereik, want een vlug met Qatar Airways moet dier Doha gaan. Um, <laughs> ek sal wel wonder, ek wil oor nacht vlieg Londen toe, en ek dink dit is die eerste renatie wat Ons, ons gaan lekker oor, oor, oor nacht vlieg Heathrow toe of, of uh, Charles de Gaulle uh, lichthaven toe, maar dit gebeur nie. Ons weer douwe vlieg. Nou die rijkerspanne, so Saracens, et cetera, is die bezigheidsklas. Met die koste speel vlieg baie van ons ons economische ook een issue. So, ek dink dis type goed is wat moet uitgesorteer word. Ek dink hulle weet dit. Ek dink hulle die, soos enige commercieel ding is jy Het, dan vat jy die sponsorship en maar ek dink lang termijn weet, besef hulle hulle moet dit uitsorteer ek dink nog steeds nou um, beter positie uh, die feit dat die seizoene verskil is net so slecht vir die Europese spanne wat hier naartoe kom is vir ons prijs baie meer as hulle op die oomlik en dis, dis die prijs wat ons betaal uh, ek dink het sal ons tawer maak het, het sal ons baie meer moeilik maak om te klop op die Je hebt al reeds gezien die verschil van verleden jaar naar hierdie jaar met die vertoonings van die spanne. So ek dink ons leer baie vinnig daaruit, maar ja, dit is niet een perfecte stelsel nie. Ek weet niet wat is een perfecte stelsel nie, maar ek dink die ding is, tenzij onze directe vlug Europa te, toe het en ons nie dier die midde oost hoef te gaan in een of andere manier, dan sit ons met een probleem. En ja, ek dink, ek dink die spanne doen die beste met wat hulle kan, maar ja, dit is niet perfect nie. 
Ons plaats gaat een over de Champions Cup. Uh, die stomers stuur nou hulle beste span oor sê, like het vir my vir die wedstrijd in staat vir ons sy, maar die bille het die naart nog al uit Damuleki, een touwe wedstrijd op die handen met Bordeaux. Wat denk jy gaan gebeur daar? Nee, ek denk die bille gaan hulle beste span moet speel. Van wat ek hoor, gaan Bordeaux hulle beste span stuur, want Bordeaux is een bykie in a, in a catch-22. Hulle het basis al die werk gedoen, hulle die 15 punte van die drie games, maar Lyon, wat net drie punte achter hulle is, as hulle wen die naweek, dan skyf Bordeaux tweede toe, en as die bille wen die naweek, kan Bordeaux eindelijk derde toe skyf. Ek denk, ek denk, dit is een bykie van a, a fair uh, calculation, as ek so sê, ek denk die bille moet met 35 punte wen, maar as jy tweede span speel op loftes, dan kan sulke goeders gebeur. Dit is nie onmoendig nie. So, en dan kan hulle skielik derde eindig, waar hulle top was. So, van waar ek hoor, hulle, hulle stuur hulle beste span, en hulle is een gedichte span daar. Um, Kennige span wat 50 punt op Saracens kan sit, uh, moet ernstig gevat word. Dit is Saracens grootste nederlaag ooit in Europa, so dat jy moet hulle ernstig vat. Maar, um, ek denk die bille het een goeie kans, ek denk die bille hou al van lof, dus jy het die, die lichtdruk, jy het die drie uur die middag afskop, het gaan 27, 28 grade wees, Ek dink dit alles stel in die bille sy gins. En um, weet jy, ek dink ons gaan een ongelooflike game sien saterdag. Uh, dis, dis die ding, as Boda jou die beste span bring, dan dink ek is definitief een groot challenge vir die bille. En ek dink die bille sal die challenge geniet. So ek sien uit na die game, of hulle goed genoeg of nie, sal, is nie, sal ons seker sien saterdag. Ja, en natuurlijk, Jack het nou gesê ook, hy, hy moes nou die springboeken laat rust vir vijf weke achter die volgens. Belangrike punt, ek kan nie nou, omdat hulle skielik die Bordeaux speel, maar die springboeken terugbring, want hy begin nie vijf, vijf weke weer van vooraf loop. Maar goed, sê die naweke, die man, by inter Devin Williams het baie goed gedoen, ons het nogal een groot voorbrand gemaakt daarvoor, so dat hy daar maar een contract aangebied met woord om by die bille te bly, nie terug te gaan poemast en nie, denk jy, dit kan gebeur. Definitief, hulle is definitief bezig om daar te onderhandel. Ons het volgend gevra, ons is by Lofte is volgend, um, hulle, ons het gevra en hulle wou nie die vraag beantwoord nie. En vir my, dit is altyd een teken, as, mm. as hulle bykie huiverig is om oor contracte te, te, te praat, dan, dan weet jy, dat is onderhandeling aan die gang. So, ek sal nie verbaas wees nie, ek dink hy is ongelooflike talent. Ek dink hy het homself bewys hierna week, hy die, met, die, met die teenaanvallen is hy ongelooflik goed en hy gee iets anders wat die bille nie anders het nie. Um, maar ja, hy, hy is een talent en hy wil, hy wil homself bewys, so ek sal baie blij wees, as hy bille die wat hy vir hy gewys het uh, beloon, en om een contract gee. Um, dit is seker nie so makkelijk, soos sê nie, daar is contract in plek, en die Puma's kan het moeilijk maak, as hy nie om wil laat gaan nie, wil ek seker, ek seker hy sal hom wil behou, met sy vorm op die oomlik, maar ek dink as jy goeie CEO het, en jy het goeie onderhandings, kan een plan gemaakt word, in een of ander manier, en ek sal nie verbaas wees, as ons in die volgende 2-3 weke een aankondiging hoor. Dit is nou baie interessant vir my, en nog een ou wat ek wil praat oor, wat ook van die Pumas afkom, wat ook op wat recht is Pumas, toe is Dion Stemme. En ons het al gepraat die laatste tyd oor die bille as een slotte, wat nou weer begin lyk na een slotfabriek. Nou hoor ons, hulle bring nou weer twee ouwens van Oorsie af, hierna te Kobus Wiese en Sintuma Jezi, krijg onthou, Hoekom sal hulle nou hierdie ouwens van Oorsie afkryd? Die ons temmer speel vir my steken, hoekom denk jy, hou hulle om nie man het? Ach, kyk, het kan, kan seker baie wa- makkelijk wees, dat, dat die Pumas ook vastkop teen dit. Hy wil nie, hy seker, jy vat alle spans, die hulle weg van hulle af nie. So hulle kan een bykie skop daar teen. En, weet jy, die ouwens kom in die mark. Um, Sintu was by die bille voorin. Um, hy het van die vrijstel in die bille. Hy het nie baie vir die bille gespeel, hy was baie beseer die tyd toe hy hier was, maar ek weet, hy word baie hoog aangeskak, en hy is obviously nie baie gelukkig in Glasgow nie, maar ek kan geloof, want um, om eerlijk te wees, ek dink dat vat een sekere mense om in, mens om in die kouwe van Glasgow en, uh, aan te pas, en ek weet nie of het selfs vir my so wees nie, maar um, jy weet, ek kan dink, ou kan, kan baie makkelijk nie aanpas nie daar nie, so ek kan dink hy wil terugkom. Um, in termen van Kobus Wiese, ek dink, uh, uh, Jake is definitief, hy da, toe hy um, wat sy naam noorde toe was, toe, toe die bille probeer om kry, hy het sien baie nom, hy het sien een type speler wat vooral in hulle oor, hy het kyk vir spelers wat, wat internationale kwaliteit is, maar nie miskien springbokke sal haal. En jy weet, vooral met die beskikbaarheid van spelers, dit beteken hy dat hy altyd beskikbaar, en dis die type speler wat hy na kyk, 
Nou, koop is wees vir my, en my oor kan seker springbok raak, maar ek dink, hulle, hulle kyk het ook na, daar, daar is baie losverspelers, baie slotte, in die bokspan op die oomlik, en die kanse dat so ou, miskien sal uitmis, is redelijk goed, net met die hoeveelheid kwaliteit daar is, wat vir die springbok keerders kan kies. So, ek, sien, ek dink, hulle sien om so as een type ou, wat recht dier die seisoen kan speel, waarde bijvoeg, en, en obviously internationale kwaliteit is, so ek is nie verbaas daarmee nie, en jy weet, Jake, Jake is redelijk eerlijk daarmee met ons, waar hy sê, hy wil sulke spelers van kwaliteit hee, wat een, een die Europese kondities ken, wat, wat, wat die ervaring het, en wat waarde kan bijvoeg, so ek dink, hy sal, hy sal nie die laaste wees, ek weet het, nou wat net berug is, maar ek dink ons gaan een paar extra spelers sien, wat ook dier die seisoen sy name genoem word. Ja, terwijl jy dit nou noem, um, is belangrijk wat jy nou genoem, die, die, die strategie van Jake en die mate Joe Dobson op, om ons te kies wat amper springbokke is, maar nie heel te maal nie, om seker te maak om verloor nie elke keer die springbokke nie, want die Sharks betaal nou die prijs vir die type benadering, ne? Ja, nee, kijk, ek, ek denk persoonlijk, hy het een bykie te vinnig uitgegaan en te hoog geskiet, um, baie wat gebeur het daar, wat ek gehoor het, tussen die lijne was, um, Sean Everett, toe hy nog coach was, het een sekere groep spelers probeer deurbring, dat is paar beloftes gemaakt daar, en toe kom die nieuwe eienaars in, en hy koop al die groot name, en of het nou recht of verkeerd is, dit het al die kultuur een bykie geskit daar, en het paar manne was ongelukkig, en as jy ongelukkig gekleed kamer het, dan kom jy vertoonings ook nie by nie, en, maar, en dit het nou weer hierdie jaar gebeur met John Plumtree, want En, 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 en sy verdediging, hy het een span geërf, wat hy nie gecontracteer het, so hy, hy probeer die best maak van dit, sy eerste seizoen, en daar is sekere spelers, wat hy uh, nie in sy span seker wil heen nie, wat hy nie rijd nie, uh, goed of slecht, of ons nou saamstem of nie, dit sy job as coach om dit te doen, en hy, hy het so half besluit, ek denk ons gaan een paar maanden sien, wat weggaan by die Sharks in die volgende paar maanden, maar daai hele ding wat hy sê, die Sharks uh, hou vast te veel op die ding wat die bokke hulle gaan red, is baie waar, want die verskil tussen die Sharks met hulle bokke en die Sharks sonder hulle bokke is ongelooflik groot, en ek dink dis, dis hulle grootste ding, om hoe om die kultuur te skep, dat die springbokke nie alf hulle, soos hy sê, moet kom red nie, maar dat die springbokke moet vecht vir die plek in hy span. En dit is een moeilike ding, dit is nie iets wat oor nacht gebeur in die span nie, en hy het een groot taak op sy hande. Denk jy, hy is opgewas, denk jy, hy gaan terugkom van die Seeland, of ons weet hy toen wat sy vrou gaan kyk, denk jy, hy gaan daar blij? Nee, hy sal terugkom, hy is een ouwe dat het challenge geniet, en ek moet sê, John is, um, ek ken hem al lang al, toen hy speler was, hy is nie een ouwe wat terugstaan met die challenge nie, of hy nou succesvol sal wees, sal interessant wees, um, ek denk, daar is een bykie, um, ongeduldigheid op die, op die aandeelhouwerse kant, en dis verstaanbaar, hulle, hulle investeer baie geld, en, en hulle wil resultate sien, en, en dis, dis baie moeilik, as jy dit nie krij nie, en hulle is laatst op die URC lag, uh, en, en hulle kwalificeer nie vir Europa nie, so, dis een groot gedeelte van hulle, en, ek dink, daar is nog een bykie die way, omdat hy nie verkoud is, en hy sal een bykie tyd gegin word, maar, met elke verloor, loop hy tyd een bykie uit. So, uh, jy weet, dit is, is een moeilike een, en ek denk, ek verstaan van hulle kant af, hulle het geld geen west, uh, het kost hulle geld op die oomlik, as hulle nie wen nie, en as hulle nie in Europa is nie, uh, in die Champions Cup. So, ek denk, hulle sal een bykie nog tyd gee, maar ek denk, met elke verloor, denk ek, loop hy tyd baie van ek uit. Denk jy nie dat, die probleem, wat jy sê, John Plante het net al aangekom, denk jy nie die probleem net op een nieuw pijl, weet jy, hy het vir Son Everett in slaag geraak, en nou is John Plante ingebring, is die probleem nie dat daar nie? Ach, het is moeilik om te sê, kijk, hy is nie so na by hulle in die shaks nie, ek cover hulle nie van dag tot dag, hmm. so hy weet nie wat sy die interne probleem in nie, maar ek weet, ek weet vooral, ek my ou kan sien van die buitenkant, is nie moeilik om te sê, dinge werk nie, as jy laatst op die lage is, werk iets nie, ehm, um, En of het nou een ou sy skuld is, ek voel altyd, een systeem is meer as een ou, en ek, dit begin van die CEO af, af na allemaal toe, en ek denk allemaal moet na ons self kyk. Um, dit is moeilik van die opel, ek ken hom baie goed van die CEO's daar af, en um, hy is een ongelooflike gedisplineerde um, 
punt een neerige ou wat like om sy stelsels recht te kry en, en, en ek kan nie sien dat hy nie 100% sou geef vir die sjaaks. Mm. Uh, daanteen, soms werk, jy weet wat ook al jy geef een uh, uh, span, miskien gel nie kultuur van die span nie met dit. En ons al gesien, ek gebruik al die voorbeeld van Eddie Jones is die beste coach in die wereld volgens baie mense, maar as jy kyk van die plekke waar hy al gefire is, het hy nie goed gewerkt. En jy weet, Jose Mourinho in sokke is die selfde. Mm. Hy is ongelooflik geniale coach, maar hy gaan na sekere clubs en dan werk het net nie. So soms werk die kultuur net nie saam met dit nie, maar um, jy weet, ek sal baie verbaas wees as het Nielse skuld alleen nie. Ek denk die probleem is hy een bykie dieper daar by die Sharks. Mm. Ons praat nie gauw bykie voor ons klaar maak, net vinnig nog oor nog een paar, ek en jy is maar al twee bille man, hè denk ek, en uh, nog op net een paar gerichte, ek hoor stories van Johan Grondlaat wat op pad is minster toe, wat hoor jy daar? Uh, ek, het, ek het toevallig die vraag gister gevraag van een of twee mense, en ek is gesê niks is geteken al nie, en hy het een mondingse a, bevestiging vir die bille gegeen, wat hy sal bly. Hmm. Nou, dit is alles goed en wel hulle, hulle so hy sal bly, Maar ja, tot de pen op papier is en jy weet, Jero's praat baie groot op die, hmm. um, ek hoop hy bly, ek dink hy is een baie goeie speler, ek dink ek een baie ontwikkel in die billerse se kultuur en ek weet nie of Munster om een bok gaan maak nie, as ek so kan sê, maar ek dink, as hy bly by die billers, sal hy bok wees nie volgende jaar of so. Maar ek kijk, elke speler moet hy die, die besluit van homself maak, um, ek like vir Grobbies baie, ek, ek dink hy is een ongelooflik talent, en ek sal hom in die bokke, bokkamp al reeds gehad het, en hy was al by oefeningen, maar ek sal hom al reeds gekep het, as ek die bokke was, maar ek kan nie dink, dis te ver vir hom nie, so hy met die besluit mag, uh, is baie makkelijk as jy oorsee gaan, en nog een ook kom in, en hy steel die limelight, en hy is ons op ons tv skerms, die hele tyd, uh, André Hugo Venter, by voorbeeld, dis een goeie voorbeeld, en skielike great run of games, en dan skielike is jou naam, alle sides, alle mind, jy weet, so, dis ook wat spelers moet ook onthoud, so, maar ek dink nie, ek sal, hy sal gaan nie, ek geloof, van wat ek hoor van die bille, klink hulle is redelijk nabij, maar ja, tot op pen op papier is, is dat sêke niks nie. Amper klaar, heb jy hoor, denk jy, maar door staan, moet jy kom terug, sien word hou, gaan nie sê kontrak aan nie nie. <laughs> ek het juist die vraag in die selfde gesprek gevra, <laughs> uh, wat vir my gesê is, is, hy het nog nie met hom gepraat nie, maar hy is op loftes die naweek, Hy het gevra vir kaartjies vir sy familie om te kom, kom kyk. So ek is redelijk seker dat sal een bier gedrink word na die tyd en een bykie gesprek gevoer word. Of het nou, het hang wat sy salaris verwachtinge is en wat sy verwachtinge, wat sy ander aanbiedinge het, maar ek weet die bille was redelijk ontsteld toe hy weg was hmm. en hy is al nie maand om hom terug te heen nie, maar ja, ek denk dat is een bykie water wat onder die brug moet eerst doen. En nou die laaste vraag oor een speler wat kom is, Boeter Chamberlain, die geruchte oor Boeter Chamberlain. Ek, ek kan amper nie denk dat hy gaan pas by die bille nie, maar my lyk my mense is demie saam met my nie, wat denk jy? Ach, ek, kijk, ek, ek, ek probeer nie spelers so oordeel nie, want um, daar spelers wat ek gedoog gaan het nie maak nie, wat my altyd verras, en, en oor die jare, so, ek, soms is ek changing en warm, baie goed vir speler, en hy vind sy selfvertrouw, et cetera, so, Vir my, Boete is een baie talentvolle speler, of dinge werk nie vir hom by die Sharks nie, en deel van het is, uh, selfde rede kom het nie vir Manny de Bok gewerk nie, en daar is ook weer voorbeeld, want hulle heel tyd vir Koe en Bosch ge- gebek, en, en as jy Boete Chamberlain is, en jy sien die ander ouwe word gebek heel tyd, sal jy ook wel seker skyf, so ek kan dit baie goed verstaan, so um, vir my is het um, tydsel wees, en het hang af, om te sê, hy is een talent, en hy gaan eeuwerskyf en beter word, uh, want die CD Simulani is een ander voorbeeld van, hy het bille toe geskyf, en hy het nie ingepast nie, vir mm. wat ook al red is, en ek, ek, ek wil nie myself daai daad nie, maar, um, soms werk het net nie vir speler nie, so, daar is nie iets, en sal weet tot die ou skyf nie, maar, dat hy een ongelooflike goeie talent is, en een talent wat baie kan bied vir is, man, is duidelik, of hy sal inpas by die bille, sal ons maar nog moet kyk, maar ja, spelers het my al verbaas in die verdeelde, so. Ja, kyk, dit is nie die eerste sjaak wat gaan skyf, of kan skyf, en as kiele kon pop nie, as in Helene Wamba, Marius Lau, en 
uh, doe mede en uh, selfs in tune over die bille, kom hier echt die ja, saaks en die skyf en skielik is hulle ander spelers. Oh, ek wil, ek wil ander naam wat mense sêker nie sal baie gevolg het nie, Tahir Uyber, Uyberhams, die klein vreelkie van hulle verhele jaar geskyf, hy is die onse top 3 drukker, ek het nog nie naweek gekyk, toe hy 2 drie gedruk het weer, ek denk dat hy in Konacht was het, en weet dat ek speel, ja, maar, I mean, hy, hy like soos een klein Chase and Colby daar, ja. en dit is net a change of environment, en hy, is, hy like gelukkig, hy like happy met die bal wat hy kry, en, en, en soms werk het vir spelers, so ja, Kijk, daar is definitief een vraag wat die Sharks met hulle self vraag, um, maar gelukkig is dit nie my probleem om daar uit te sit. Nee. <laughs> ek denk, Rassie en Jake en allemaal het die groot slug van verlichting geslaag, die wal is een spanning aangekondig, is uiteindelijk vir die 6 naas en Cameron Hanna kom sy naam as die paal huis nie. Ja, ek, ek hoor wat jy sê, maar ek moet sê, ek het nog al gelag gister, toe al die um, gesprekke begin het van gaan hy inwees en gaan hy nie inwees nie, Ek het nog nooit, ek het nog, ek moet sê, ek het nog nie met Cameron self gepraat nie, maar ek het al met uh, Edgar Rathbone en Jake gepraat daar oor, en al twee van hulle sê vir my die ding, is dat hulle glo, hulle glo, hulle verhouding met die speler is, dat as hy so opportunity sou opneem, sou hy vir hulle eerst te sê. En hy het nog nie met hulle eerst gepraat daar oor nie, en hulle voel nie, dis die issue nie, die bille gaan nie, bille het omgekontrakteerd tot 2027, hy gaan nie van ander club speel tot dan nie, en hy sal nie om dat gaan nie. So, as hy daar besluit maak, moet hy weet, en dan maak hy die bok deur toe vir homself. Um, ek dink nie, dis die ding wat hy nou al wil doen nie, hy is nog baie jong in sy loop man. Um, ek dink, as ek so skat, as ek in sy, myself in sy skoene so sit, so ek sê, ek sal die woorse seisoen speel, en kyk, waar sien die bok keerders van my, voor ek so besluit sy maak want ek glo nog vast, voordat hy vir Wallis gaan speel, sal hy seker een bok wil wees. Mm. Hy kan altyd vir club daar gaan speel, en geld verdien, maar as hy vir die bokke wil speel, dan sal, sal, sal ek glo, hy sal daarvoor mik. Um, maar ja, so tyd sal, sal, sal tel, ons het al gesien hoe ander spelers oorsee gaan, maar ek dink hy is 21, hy is baie jong, en ek, ek hoop die raad wat hy kry van mense af, sê vir hom, hy moet baie versichtig ding daar oor. Uh, dit is een groot besluit in sy leven en ja, ek, ek hoop nog hy sal vir die bokke speel een dag as hy goed genoeg is, maar as hy wel eens kies, dan moet hy maar weet die paaikie wat hy vat. Mm-hmm. Ja, recht, dankie. Dat is een baie wat te praat en ons tyd raak na min so. Dankie, Brendan, dit was lekker om jou te sê, ek waardeer het, dankie. Enige tyd, man, ja, luister, het is, het is altyd lekker, ek, ek moet sê, Dit is soms moeilik om te, want dat sekere goed is, wat die ouwe weet, wat jy net nie kan uitlaat, wat mm. in een week of twee het sal uitkom. Ja, ja, ek weet maar ja, dit is altyd lekker, en, en jy weet, dit is vir my, ek, ek denk, achter die skerm is probeer die ouwe baie hard om die ouwe hier te hou. En die ouwe hoor dit, en dan hoor jy ook die stories, hoe kom die ouwe sloop, et cetera, en het is soms moeilik om met mense te deel, maar jy probeer het maar oordra, dat ou kan het verstaan van, van die besluiten wat die ouwe is nie. Dankie, Breden. Dat is wat.